നമസ്കാരം ഗുരുകുല ഭാരതത്തിന്റെ പി എസ് സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്റെ പേര് അനിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഗുരുകുല ഭാരതത്തിന്റെ ഗണിതം എന്ന വിഷയത്തിൽ പലിശ എന്ന പാഠഭാഗത്ത് നിന്നും പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും കുഴപ്പിക്കുന്നതുമായ ഗണിത ചോദ്യങ്ങളും അത്തരം ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് കണ്ടെത്താനുള്ള എളുപ്പവഴികളുമാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി പറയുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടും ഗുരുകുല ഭാരതത്തിന്റെ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാത്തവർ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണിൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുരുകുല ഭാരതത്തിൽ അടുത്തതായി എപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഗുരുകുല ഭാരതം യൂട്യൂബ് ചാനലിലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബ് സന്ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കറണ്ട് അഫയർ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയർ ക്യാപ്സുൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം പതിനായിരം രൂപ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് പതിനാറായിരം രൂപയായി പലിശ നിരക്ക് മൂന്ന് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ എത്ര രൂപ അധികം ലഭിക്കും ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ചോദ്യം നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാൻ സമയം കിട്ടുകയും തന്നെ ചെയ്യാൻ സമയം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങളിത് ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കിത് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പവഴി നോക്കാം ഇത്തരം ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്കൊരു പരീക്ഷയിൽ വന്നാൽ അത്തരം ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗം ഇതാണ് ആദ്യം പലിശ നിരക്കിലെ വർധനവിനെ വർഷം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അതിനുശേഷം കിട്ടിയ വർധനവിനെ മുതൽ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നോക്കുക അതായത് ഇവിടെ പലിശ നിരക്കിലുണ്ടായ വർധനവ് മൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഈ മൂന്ന് ശതമാനത്തെ വർഷമായിട്ടുള്ള അഞ്ചു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് ലഭിക്കും അടുത്തതായി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കിട്ടിയ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിനെ അതായത് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ വർധനമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിനെ മുതൽ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഇവിടുത്തെ മുതൽ പതിനായിരം രൂപയാണ് പതിനായിരം രൂപയെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് ലഭിക്കും അതായത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കണം നൂറിൽ പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നൂറിന്റെ രണ്ട് പൂജ്യവും പതിനായിരത്തിന്റെ രണ്ട് പൂജ്യവും തമ്മിൽ വെട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ ബാക്കി നൂറ് ഗുണം പതിനഞ്ചാണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് ലഭിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉത്തരം കിട്ടി അധികം ലഭിക്കുന്ന തുക ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഈ പറഞ്ഞു തന്ന ചോദ്യവും അതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗവും വ്യക്തമായി മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു തന്ന മാർഗം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കിയ ഉത്തരവും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണോ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത രീതിയും ഈ ചെയ്ത രീതിയും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുക ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായി തോന്നുന്നത് അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം ആറായിരം രൂപ നാല് വർഷം കൊണ്ട് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയായി പലിശ നിരക്ക് രണ്ട് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ എത്ര രൂപ ആകെ ലഭിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒരു അല്പനേരത്തേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം സ്വന്തമായി കണ്ടെത്താൻ നോക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇത്തരം ഒരു ചോദ്യം പരീക്ഷയിൽ വന്നാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗം എന്താണെന്ന് നോക്കാം പലിശ നിരക്കിലെ വർധനവിനെ വർഷം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക കിട്ടിയ വർധനവിനെ മുതൽ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ പലിശ നിരക്കിലുണ്ടായ വർധനവ് രണ്ട് ശതമാനമാണ് അതായത് രണ്ട് ശതമാനത്തെ വർഷമായ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എട്ട് ശതമാനം എന്ന് ലഭിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ പലിശ നിരക്കിലുണ്ടായ വർധനവ് എട്ട് ശതമാനമാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കിട്ടിയ എട്ട് ശതമാനത്തെ ആറായിരം രൂപ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അതായത് ഇവിടുത്തെ മുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറായിരം രൂപയെ എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നാനൂറ്റി എൺപത് എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാം എട്ട് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറിലെട്ടാണ് നൂറിന്റെ രണ്ട് പൂജ്യവും ആറായിരത്തിന്റെ രണ്ട് പൂജ്യം തമ്മിൽ വെട്ടിപ്പോയി അറുപത് ഗുണം എട്ട് നാനൂറ്റി എൺപത് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് നാനൂറ്റി എൺപത് എന്നാണ് എന്നാൽ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇതുവരെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ചോദ്യമൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര രൂപ ആകെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അല്
അതായത് ഇവിടെ നമ്മളോട് കൂടിയ തുക എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആകെ എത്ര കിട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൂടിയ തുകയായിട്ടുള്ള നാനൂറ്റി എൺപത് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറിന്റെ കൂടെ കൂട്ടുന്നത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഒരു മാസം ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു പൈസ നിരക്കിൽ ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ലഭിക്കുന്ന പലിശ എത്ര ചോദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അതിനുശേഷം തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഏവരും ചെയ്തു എന്നും ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനിയും ഇത്തരം ഒരു ചോദ്യം ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗമാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതിങ്ങനെയാണ് അതായത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു മാസം ഒരു രൂപയ്ക്ക് അര പൈസ നിരക്കിലാണെങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് ആറ് ശതമാനമായിരിക്കും ഒരു മാസം ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു പൈസ നിരക്കിലാണെങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമായിരിക്കും ഒരു മാസം ഒരു രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് പൈസ നിരക്കിലാണെങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനമായിരിക്കും ഒരു മാസം ഒരു രൂപയ്ക്ക് മൂന്ന് പൈസ നിരക്കിലാണെങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് മുപ്പത്താറ് ശതമാനമായിരിക്കും അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നാല് പൈസ നിരക്കിലാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനമായിരിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ടേബിൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്തതായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പലിശ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമവാക്യമാണ് അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഐ സമം പി എൻ ആർ ഭാഗം നൂറ് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പി നമുക്കറിയാം ആറായിരം രൂപ എൻ നമുക്കറിയാം അഞ്ച് ആർ നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് കാരണം ഒരു മാസം ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു പൈസ നിരക്കിലാണെങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ വിലകളെയെല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ സമവാക്യത്തിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ സമം അതായത് പലിശ സമം ആറായിരം ഗുണം അഞ്ചേ ഗുണം പന്ത്രണ്ടേ ഭാഗം നൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടുന്ന് നൂറിന്റെ രണ്ട് പൂജ്യവും ആറായിരത്തിന്റെ രണ്ട് പൂജ്യവും തമ്മിൽ വെട്ടിപ്പോയി അറുപതേ ഗുണം അഞ്ചേ ഗുണം പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇവയെല്ലാം തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗുണനഫലം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ നമ്മുടെ പലിശ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടിയ രീതിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന രീതിയും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുക ഏതാണോ എളുപ്പവഴി അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം ഒരു മാസം ഒരു രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് പൈസ നിരക്കിൽ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ലഭിക്കുന്ന പലിശ എത്ര ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മാർഗം ഇതാണ് അര പൈസയാണെങ്കിൽ ആറ് ശതമാനം ഒരു പൈസയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം രണ്ട് പൈസയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം മൂന്ന് പൈസയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്താറ് ശതമാനം ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പൈസ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആറ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനമായിട്ടാണ് അതായത് ഐ സമം പി എൻ ആർ ഭാഗം നൂറ് ഐ സമം അയ്യായിരം ഗുണം മൂന്ന് ഗുണം ഇരുപത്തിനാല് ഭാഗം നൂറ് ഐ സമം അൻപത് ഗുണം മൂന്ന് ഗുണം ഇരുപത്തിനാല് ഐ സമം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉത്തരം കിട്ടി പലിശ സമം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് ഒന്നാം വർഷം നാല് ശതമാനം രണ്ടാം വർഷം മൂന്ന് ശതമാനം മൂന്നാം വർഷം രണ്ട് ശതമാനം നാലാം വർഷം ഒരു ശതമാനം അഞ്ചാം വർഷം അഞ്ച് ശതമാനം നിരക്കുകളിൽ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ലഭിക്കുന്ന പലിശ എത്ര ഈ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ ഇത്തരം ഒരു ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നാൽ എളുപ്പം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗം പറഞ്ഞുതരാം മാർഗം ഇതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന പലിശ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ വർഷത്തെ ഒന്നായിട്ട് കണക്കാക്കണം പിന്നീട് നമുക്ക് സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അതായത് ചെയ്യേണ്ട രീതി ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പലിശ നിരക്കായ നാല് ശതമാനത്തെയും മൂന്ന് ശതമാനത്തെയും രണ്ട് ശതമാനത്തെയും ഒരു ശതമാനത്തെയും അഞ്ച് ശതമാനത്തെയും തമ്മിൽ നമ്മൾ കൂട്ടുന്നു ആറ് സമം നാല് അധികം മൂന്ന് അധികം രണ്ട് അധികം ഒന്ന് അധികം അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പലിശ നിരക്കുകളെ എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ കൂട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടി അടുത്തതായി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വർഷത്തെ ഒന്നായി എടുക്കണമെന്നാണ് അതായത്
ഈ പറഞ്ഞു എന്ന രീതി വ്യക്തമായി മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഉത്തരം കിട്ടിയ രീതിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന രീതിയും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുക ഏതാണോ എളുപ്പം അത് സ്വീകരിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച ഒരു തുക പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയായാൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര ചോദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത്തരം ഒരു ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗം ഇതാണ് ഇരട്ടിയായാൽ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള സമവാക്യം ഇതാണ് ആർ സമം നൂറെ ഭാഗം എൻ മൂന്നിരട്ടിയായാൽ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള സമവാക്യം ഇതാണ് ആർ സമം ഇരുന്നൂറെ ഭാഗം എൻ നാലിരട്ടിയായാൽ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള സമവാക്യം ഇതാണ് ആർ സമം മുന്നൂറെ ഭാഗം എൻ ഇവിടെ ആർ എന്നുള്ളത് പലിശ നിരക്കാണ് എൻ എന്നുള്ളത് വർഷത്തിന്റെ എണ്ണമാണ് ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരട്ടിയായാൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇരട്ടിയായാൽ കണ്ടെത്താനുള്ള സമവാക്യം ആർ സമം നൂറെ ഭാഗം എൻ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം വർഷം പത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതണം ആർ സമം നൂറെ ഭാഗം പത്ത് അവിടെ നമുക്ക് ആർ സമം പത്ത് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടും അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പലിശ നിരക്ക് കിട്ടി പത്ത് ശതമാനം വളരെ എളുപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പലിശ നിരക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നോക്കണം അഞ്ചിരട്ടിയായാൽ ആർ സമം നാനൂറെ ഭാഗം എൻ ആറിരട്ടിയായാൽ ആർ സമം അഞ്ഞൂറെ ഭാഗം എൻ ഇങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്ത രീതിയും ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന മാർഗവും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുക ഏതാണോ എളുപ്പം അത് സ്വീകരിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു നിശ്ചിത തുക പതിനഞ്ച് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ നാലിരട്ടിയാകാൻ എടുക്കുന്ന കാലയളവ് എത്ര ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കാലയളവ് കാണാനാണ് നേരത്തെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് പലിശ നിരക്ക് കാണാനാണ് ഇത്തരം ഒരു ചോദ്യം വന്നാലും ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗം ഇതാണ് അതായത് ഇരട്ടിയായാൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ സമം നൂറെ ഭാഗം ആർ മൂന്നിരട്ടിയായാൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ സമം ഇരുന്നൂറെ ഭാഗം ആർ നാലിരട്ടിയായാൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ സമം മുന്നൂറെ ഭാഗം ആർ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാലിരട്ടിയാകാൻ എടുക്കുന്ന കാലയളവാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം നാലിരട്ടിയാകണമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ സമം മുന്നൂറെ ഭാഗം ആർ അതായത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പലിശ നിരക്ക് അതായത് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എൻ സമം മുന്നൂറെ ഭാഗം പതിനഞ്ച് എൻ സമം ഇരുപത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം കാലയളവ് ചോദിച്ചാലും പലിശ നിരക്ക് ചോദിച്ചാലും ഒരേ മാർഗം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ എന്നിന്റെയും ആറിന്റെയും സ്ഥാനം പരസ്പരം മാറുമെന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉത്തരം കിട്ടി കാലയളവ് ഇരുപത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ചോദ്യങ്ങളും അതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള എളുപ്പമാർഗങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ രീതിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന മാർഗവും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുക ഏതാണോ എളുപ്പം അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കുക ഇത്രയും നേരം ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ഒരുപാട് നന്ദി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടു